വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനാദർ വീഡിയോ ഓഫ് കൊമാസ് കമ്പാനിയൻ നമ്മുടെ സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ എന്താണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് റോൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് ജനറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ ദെൻ ഇന്റേണൽ ചെക്ക് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പോയിന്റ് ഫോർ എ ഗുഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇന്റേണൽ ചെക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ദെൻ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദെൻ ഇന്റേണൽ ചെക്ക് ആസ് റിഗാർഡ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം വൗച്ചിങ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വൗച്ച റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ വൗച്ച ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വൗച്ചിങ് വൗച്ചിങ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ദെൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അതിൽ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് വെരിഫൈങ് അസെറ്റ്സ് വാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റർ വെരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വാലുവേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റണ്ണിങ്ങിന് വേണ്ടി ആ മാനേജ്മെൻറ് എടുത്തിട്ടുള്ള കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ഹോൾ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെയും ഫിനാൻഷ്യലിൻ്റെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവിൻ്റെയും എല്ലാ കൺട്രോളുകളും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഹോൾ സമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓഡിറ്റർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റിസോഴ്സുകളുടെ ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷന് സാധിക്കും ഇറേഴ്സിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും നേരത്തെ കൂട്ടി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ടും ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ വഴി സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒരു ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് വഹിക്കുന്ന റോള് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അസെറ്റിനെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാനും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും കറക്റ്റായിട്ട് തയ്യാറാവണം മാത്രമല്ല അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനും അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും മറന്നുപോകരുത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടി ഓഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇവാലുവേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് നറേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഐഡിയ ഇതുവഴി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അനുസരിക്കേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നേരത്തെ കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റിൻ അയ ക്വസ്റ്റിനയറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി വരുന്നതാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് അതുവഴിയായിട്ട് ഒരു എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ഓഡിറ്റർക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിംഗ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റിംഗ് അതിനെന്താ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള 
ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് കീഴിൽ വരുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോളും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ആക്യുറേറ്റും ആയിരിക്കും ജനറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ജനറൽ കൺട്രോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓവറോൾ കൺട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ഓവറോൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ബേ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് വെൽ നോൺ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോരുന്നു ഇതുവഴിയായിട്ടൊരു ഓവറോൾ അഷുറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ എഫക്റ്റീവ്ലി മെയിൻറ്റെയിൻ ആണെന്നുള്ളൊരു ഓവറോൾ കൺട്രോൾ നമുക്ക് അഷുവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇത് മേ ബി പ്രോഗ്രാംഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംഡ് അല്ലാത്തതുമാകാം ഏത് രീതിയിലും ഈ കൺട്രോളിങ് വരാവുന്നതാണ് ജനറൽ കൺട്രോൾ ഒരു ഓവറോൾ കൺട്രോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് അക്കൗണ്ടിങ് കൺട്രോൾസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷനോ ഒരു ഡാറ്റയ്ക്കോ വേണ്ടി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ടൈം പീരീഡുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഒരു ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറക്റ്റ് സേഫ് സോണിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറിയിലോ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇതുവഴിയായിട്ട് ക്ലേർക്സിനെ എല്ലാം അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളുടെ വർക്ക് മറ്റൊരാൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവഴിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇറേഴ്സ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റൊരാൾ വഴി കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ ഒരു സിസ്റ്റം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതുവഴിയായിട്ട് ഇറേഴ്സിനെയും ഫ്രോഡിനെയും നേരത്തെ തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഓരോ സ്റ്റാഫിൻ്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പറ്റും അതു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും മാത്രമല്ല നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതായത് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരാളുടെ കാര്യം മറ്റൊരാൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സോ ദാറ്റ് അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും വർക്കിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കറക്റ്റായി ആ വർക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നോക്കാം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കറക്റ്റായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെക്കിങ് ഇതാണ് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരാളുടെ വർക്ക് ഒരാൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റൊട്ടേഷൻ ഒരാൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ ജോലി തന്നെ കൊടുക്കാതെ ഒരു നിശ്ചിത ഇൻറ്റർവെൽ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് സൂപ്പർവിഷൻ മാത്രമല്ല ഒരു കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിന് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് എൻഷുവർ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ല സ്റ്റാഫ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് അത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആവത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസീവ് ചെയ്യാനും ആക്സസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിലയൻസ് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ഒരു ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ മേലിൽ ഒരു
ഇന്റേണൽ ചെക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വോക്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇറേഴ്സിനെയും ഫ്രോഡ്സിനെയും എല്ലാം നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റീനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഒരു നല്ല ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിന് സാധിക്കും ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് മാത്രമല്ല ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ വരാം അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഇറെഗുലാരിറ്റിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ വർക്കിൻ്റെ ഡിസോർഡർ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാം ഇറെഗുലാരിറ്റിയും ഫ്രോഡും എല്ലാം വരാനുള്ളൊരു ചാൻസും ഈ ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊരാൾ വഴിയായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ കണക്കുകൾ ഒന്നുകൂടെ അക്യുറേറ്റ് ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പോസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിവ്യൂ നടത്തുന്നു അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ അസൈൻ ചെയ്യുകയും അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനം അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ അക്യുറസിയും കറക്റ്റ്നെസ്സും മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും വെരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അക്യുറേ അക്യുറസി വളരെയധികം എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഇത് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാഫ് തന്നെയായിരിക്കും കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു പ്രോപ്പർ കൺട്രോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് വഴി സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിവ്യൂ കൂടിയാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് വഴി നടത്തുന്നത് അസറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വേരിഫിക്കേഷനും ഓരോ അസറ്റുകളുടെയും വേരിഫിക്കേഷനും വാലുവേഷനും ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ നടത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ഇറേഴ്സിനെയും ഫ്രോഡ്സിനെയും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം അതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അതിനെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് വഴി സാധിക്കുന്നു എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കെന്നും അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓരോ ഐറ്റംസിൻ്റെയും ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസസ് സെയിൽസ് വേജസ് സ്റ്റോഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റിനും ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് റൂളുകളുണ്ട് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ക്യാഷ് സെയിൽസിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ജനറൽ റൂൾസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ക്യാഷിൻ്റെ റെസീപ്റ്റുകളെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്ലർക്ക് ഉണ്ടാകണം അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാഷ് എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റൊരു ക്ലർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ക്യാഷ് ഒരിക്കലും ലെഡ്ജർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലെഡ്ജർ ക്ലർക്കുകളായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റെസീപ്റ്റുകൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസറെ സൈൻ ചെയ്യണം അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസീപ്റ്റുകൾ ലോക്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല സ്പോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസീപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും വേണം ഇതാണ് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനറൽ റൂൾസ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് പർച്ചേസിനാണ് ഇനി ജനറലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ
ഒരു പർച്ചേസ് മാനേജർ സൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് പർച്ചേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസിനും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മാത്രമല്ല വരുന്ന ഓർഡറുകളെല്ലാം സീരിയലി നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ബുക്സിൽ എൻറ്ററും ചെയ്യണം എന്നതിന് ശേഷം അത് ഡിസ്പാച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം ഈ ഡിസ്പാച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പാക്കിങ്ങിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസർ ആയിരിക്കും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം ഒരു ഓഫീസർ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം വേജസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വേജ് റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറ്റൻഡൻസിനുള്ള റെക്കോർഡുകൾ അത് ടോക്കൺ ആകാം പഞ്ചിങ് സിസ്റ്റം പല രീതിയിലുള്ളതാകാം പിന്നെ പറയുന്നത് പീസ് വർക്ക് റെക്കോർഡ് ഓവർ ടൈം റെക്കോർഡ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെയ്റ്റ് ഷീറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇനി വെയ്റ്റ് ഷീറ്റെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേജസിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെക്കായിരിക്കണം എൻറ്റയർ എമൗണ്ടിന് വേണ്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രമല്ല അൺപെയ്ഡ് വേജസിൻ്റെ ഷീറ്റ് അതും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റോഴ്സ് എപ്പോഴും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസിലായിരിക്കണം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സ്റ്റോർ കീപ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് നോട്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ഓരോ റെഫറൻസ് നമ്പർ ഉണ്ടാകണം ബിൻ കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി നമ്മുടെ സ്റ്റോഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് വൗച്ചിങ് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനുകളുടെ ഒത്തൻറ്റിസിറ്റിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസുകളുടെ എക്സാമിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ വൗച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വൗച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് വെരിഫൈ ചെയ്യാനും എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻറ്റിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇറേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും മാത്രമല്ല ഓരോ എൻട്രികളുടെയും ജെനുവിൻനെസ് എത്ര മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനും ഈ വൗച്ചിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി സാധിക്കും വൗച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓഡിറ്റർ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടാണോ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും അക്കൗണ്ട്സിൽ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം ഓരോ എൻറ്റിറ്റിയുമായി ബിലോങ്ങിങ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വൗച്ച ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഒത്തൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം മാത്രമല്ല നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് വൗച്ചറിലെയും ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസുകളെയാണ് വൗച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനിയൊരു വൗച്ചറിന് വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പേയുടെ സൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം മാത്രമല്ല ആ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സും വേർഡ്സും തമ്മിൽ ടാലി ആയിട്ടുണ്ടാവണം വൗച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ എവിഡൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ജെനുവിൻനെസ്സും അക്യുറസിയും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം മാത്രമല്ല ഇത് വെരിഫിക്കേഷന് ഉള്ളൊരു ബേസാണ് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ആണ് ഇതുവഴി നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൂഫ് നമ
സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റെസീപ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം മിസലേനിയസ് റെസീപ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും വൗച്ചിങ് നടത്താറുള്ളത് അതായത് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന മിക്ക കാര്യങ്ങളുടെയും വൗച്ചിങ് നമ്മൾ നടത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ വൗച്ചിങ് എങ്ങനെ നോക്കാം അതിൽ വരുമ്പോൾ ക്യാഷ് പെർച്ചേസ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സാലറീസ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ട്രാവലേഴ്സ് കമ്മീഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ബിൽസ് പേയബിൾ ബാങ്ക് ചാർജസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഫ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ക്യാരേജ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹയർ പോസ്റ്റേജ് ടാക്സസ് പെയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് പെറ്റി ക്യാഷ് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വൗച്ചിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഐറ്റത്തിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസുകളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അസെറ്റിൻ്റെയും ലയബിലിറ്റികളുടെയും വേരിഫിക്കേഷൻ വാലുവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണോ അതിൻ്റെ ട്രൂത്തും ഫെയർ കറക്റ്റ്നെസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസെറ്റുകളുടെയും ലയബിലിറ്റികളുടെയും വേരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് അസെറ്റിൻ്റെ വേരിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിൽ ഈ ഒരു ഐറ്റം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം മാത്രമല്ല ഓണർഷിപ്പ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണോ റൈറ്റ് എല്ലാം ക്ലയൻറ്റിന് തന്നെ ഉള്ളതാണോ എന്ന് നോക്കാം മാത്രമല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഇതിനെ വാല്യൂ ചെയ്യാം ഇത് ഐ സി ഐയുടെ റൂൾസും ലോസും അനുസരിച്ച് കറക്റ്റ്ലി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡുകളും ഒരു ഒമ്മീഷനും കൂടാണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം വാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് കൺവെൻഷൻസിൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷനാണ് നമ്മൾ അസെറ്റിൻ്റെ വാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കറക്റ്റായിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ റെക്കോർഡും കാര്യങ്ങളും അക്കുറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വാലുവേഷന് വേണ്ടി അസെറ്റുകളെ നമ്മൾ അഞ്ചായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആൻഡ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാലുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് വാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഓഡിറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെയറും അനാലിസിസും നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലെല്ലാം മാത്രമല്ല എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻക്വയറിങ് നടത്താം മാത്രമല്ല ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാലുവേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അത് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് കൺവെൻഷൻസിൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നോക്കണം മാത്രമല്ല ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസും പ്രാക്ടീസസും എല്ലാം വാലുവേഷൻ്റെ സമയത്ത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഡിറ്റർക്ക് ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ വാലുവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് ഇതെല്ലാമാണ് ഓരോ ഐറ്റംസിൻ്റെയും വേരിഫിക്കേഷനും വാലുവേഷനും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അസെറ്റുകളുടെ വേരിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റികളുടെ കാര്യവുമാണ് ഓരോന്നും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അസെറ്റുകളുടെ കാര്യമാണ് എല്ലാ ഐറ്റംസിൻ്റെയും രണ്ട് പോയിൻ്റ് വെച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൗ നമ്മളെപ്പോഴും ക്യാഷ് ബാലൻസ് കൗണ്ട് ചെയ്യണം അത് ക്യാഷ് ബുക്കുമായിട്ടാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ എൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന സബ്സിക്വൻ ഡേയിലോ ആയിരിക്കണം കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർഗമാണ് ഓഡിറ്റർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം ക്ലയൻറ്റി
നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റിയൽ വേർത്തുമായിട്ട് അത് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ലോൺ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ കൊടുക്കാം അത് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആകാം ഷെയർ ആൻഡ് സ്റ്റോക്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോ ബോറോവറുടെ പേഴ്സണൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പേരിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ലോണുകൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് സ്റ്റോക്കിംഗ് ട്രേഡിൻ്റെ വാലുവേഷൻ്റെ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിലുള്ള റെസീപ്റ്റിൻ്റെയും ഇഷ്യൂവിൻ്റെയും മെത്തേഡ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിങ്ങിന് ഏത് മെത്തേഡാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി എൻക്വയറി ചെയ്യുക ഇനി ബുക്ക് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഡെറ്റ് എത്രമാത്രം റിക്കവറബിൾ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ സ്കെഡ്യൂൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെയും സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെയും കാര്യമാണ് അതിന് പേഴ്സണൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വഴിയാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ഒഫീഷ്യലിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെയും സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വാങ്ങുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലൂസ് ടൂൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല അത് ബിസിനസ് തന്നെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിലായിരിക്കണം ലൂസ് ടൂൾസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാലുവേഷനിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ആനിമലുകളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആനുവലി റീവാല്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ പെർമിറ്റും രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം എക്സാമിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണോ എന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ വാലുവേഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പേറ്റൻ റൈറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടാണോ ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ റെസീപ്റ്റും കറക്റ്റാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ട്രേഡ് മാർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രേഡ് മാർക്കിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കറക്റ്റാണോ എന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അക്വയറിംഗ് റേറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയും റിന്യൂവലിൻ്റെ ഫീസ് റവന്യൂലാണ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ട്രേഡ് മാർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഐറ്റമാണ് കോപ്പി റേറ്റ് കോപ്പി റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ് കറക്റ്റാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല മോർ ദാൻ വൺ കോപ്പി റേറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്കെഡ്യൂളിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസുമായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് വെരിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണ് ഇനി ഫേർണിച്ചറിൻ്റെയും ഫിക് ഫിറ്റിങ്സിൻ്റെയും ഫിക്സേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായി എക്സാമിൻ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഫേർണിച്ചർ സ്റ്റോക്ക് ലെഡ്ജറിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എൻട്രികൾ കറക്റ്റാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷറുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന പർച്ചേസ് പ്രൈസ് തന്നെയാണോ ഇൻവോയ്സിലും ബില്ലിലും ഉള്ളതെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്ലൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ ചാർജസ് എല്ലാം റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിലാണോ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുമ്പോൾ അതിന് രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഫ്രീ ഹോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ലീസ് ഹോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റാണ് ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ഗുഡ് വില്ലിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്റ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റികളുടെ കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്
ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല വൗച്ചേഴ്സ് റെസീപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സാമിൻ ചെയ്യുക ഇനി ലോൺസിൻ്റെയും അഡ്വാൻസസിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനും നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ലെൻഡേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബാങ്കുമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയും എക്സാമിൻ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല എത്രമാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് പേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സെറ്റൈൻ ചെയ്യണം ഇനി ടാക്സേഷൻ ലയബിലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലയബിലിറ്റിക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് കണ്ടിൻജൻ ലയബിലിറ്റി കണ്ടിൻജൻ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ആക്ച്വലി അതൊരു ലയബിലിറ്റി ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ പോലും ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്കൊരു ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിൻജൻ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ദി ചാനൽ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ദ ബെലൈക്കൺ ഫോർ മോർ അപ്ഡേറ്റ് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം ബി യു ബി യുനീക്ക്